சோ அந்த செல்ல 1000 டைம்ஸ் பெருசா இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது வைரஸை கம்பேர் பண்ணும்போது வைரஸ் ஒரு சின்னதா இருக்கும் பார்த்துங்க அந்த ரேஞ்ச் எவ்வளவு இருக்கும்னா 220 ல இருந்து 300 நானோமீட்டர் தான் அதோட சைஸ் இருக்கும் நானோமீட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 to the power of -9 அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகே அப்படி என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு 0 
எல்லா கேப்சோமேஸ் வந்து சரவுண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஹெலிக்கல் இந்த மாதிரி ஹெலிக்கல் ஷேப்பில் சுற்றி சுற்றி வரதுக்கு பேர் ஹெலிக்கல் ஸோ நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் ஏட்டிக்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் நம்மளால தான் பண்ண முடியாது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் இந்த மாதிரியான வைரஸஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியும் இருக்கும் சுற்றி ரவுண்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில் வேலை கொஞ்சம்லாம் இப்படி மாதிரி வித்தியாசமான <laughs> சேர்க்கமாட்டாங்க <laughs> வெளியிலிருக்கும் <laughs> அது எப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள என்டர் ஆகுதோ அது ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு அது ஒரு வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கு நான் லிவிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு எல்லா ஆர்கனைசத்துக்கும் என்ன இருக்கு நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லையா பாக்டீரியால இருந்து ஹியூமன்ஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாருக்குமே என்ன இருக்கு நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கு நியூக்ளிக் ஆசிட் தானே அது ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அதே மாதிரி வைரஸ்க்கும் என்ன இருக்கு நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஎன்ஏவும் இருக்கலாம் ஆர்என்ஏவும் இருக்கலாம் நியூக்ளிக் ஆசிட் அவங்களுக்கு இருக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லிவிங் கேரக்டர் செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகே நமக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா எல்லா ஆர்கனைஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இருக்கு ப்ரோட்டீன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு என்ன இருக்கு ப்ரோட்டீன் கோட் நான் சொன்னா இல்லையா அந்த ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ சுற்றி என்ன இருக்கும் ப்ரோட்டீன் கோட் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் அது ஒரு செகண்ட் லிவிங் கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அதனால மல்டிப்ளை ஆக முடியும் ஓகே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு சின்ன செல்ல இருந்தால் நம்ம இவ்வளோ ஒரு ஆர்கனிசம் வளர்ந்துருக்கு எப்படி வளர்ந்துருக்கும் அந்த செல் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பெருசாக வளர்ந்துருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியும் மல்டிப்ளை ஆக முடியும் இப்போ ஒரு வைரஸ் இருக்கு அப்படின்னா வெளியில் இருக்கும்போது ஒன்றும் மல்டிப்ளை ஆக முடியாது அதனால அது போயிட்டு என்ன பண்ணது உங்களுக்கு ஒரு ஹியூமன் செல் கூட என்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் அது என்ன பண்ணும் நம்ம செல்லில் இருக்கிற மெக்கானிசம் இதெல்லாம் அடாப் பண்ணிக்கிட்டு இது வந்து நிறைய மல்டிப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ செல்லுக்குள்ளே என்ன பண்ணிடும் அதோட பாப்புலேஷனை பெருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால மல்டிப்ளை ஆக கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே கேன் இன்பேக்ட் அண்ட் காஸ் டிசீஸ் இப்போ என்ன பண்ண முடியுது ஒரு ஹியூமனையோ ஒரு பிளான்ட்டையோ ஒரு பாக்டீரியாவோ எதே நாள் ஒரு அனிமலையோ என்ன பண்ண முடியுது இந்த வைரஸ் போயிட்டு இன்ஃபெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ண முடியுது இது ஒரு நான் லிவிங் திங்காக இருந்துச்சுன்னா டிசீஸ் காஸ் பண்ணாது இப்போ ஒரு கல் இருக்கு கல் உங்க மேலே படிச்சுன்னா காயம் ஆகும் அது டிசீஸ் காஸ் பண்ணாது ஓகேவா அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி வேற ஏதாவது ஒரு நான் லிவிங் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இப்போ சாக்குசே ஒரு நான் லிவிங் மெட்டீரியல் தான் இதை வச்சு அடிச்சா என்ன உங்களுக்கு வலிக்காத ஒன்று ஆகுது அந்த இது சாக்குசோட பவுடர் மட்டும் மேலே ஓட்டும் அவ்வளோதான் ஒரு மார்க்கர் இருக்கு மேலே கிரிக்கிங்னா கலர் ஓட்டும் அவ்வளோதான் அது வச்சு என்ன உங்களுக்கு டிசீஸ் எதுவும் காசு ஆகாது அப்போ இது என்ன பண்ணுது இது உள்ள இன்ஃபெக்ட் பண்ணி அது மல்டிப்ளை ஆகி என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு டிசீஸ் காசு பண்ணுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் சாப்பிட்டு சாப்பிட்றீங்க உள்ளனா உள்ளே போகும் ஆனால் போனச்சுன்னா இதனால் மல்டிப்ளை எல்லாம் ஆக முடியாது இதனால் ஒரு மல்டிப்ளை ஆக முடியாது தரஞ்சு அப்படியே வெளியில் வந்துடும் ஆக்சுவலாக ஆனால் வைரஸ் அப்படி கிடையாது உள்ளே போய் என்ன பண்ணுது டிசீஸ் காஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இருக்கு நம்மளோட மெட்டபாலிசத்தெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணி நமக்குள்ளே என்ன பண்ணுது நம்ம நார்மல் மெடிசன் நடக்க விடாமல் அதோ அதை மல்டிப்ளை ஆகிட்டு என்ன பண்ணுது டிசீஸ் காஸ் பண்ணிடுது அந்த விஷயம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டபிள் இருக்குறாங்க <laughs> 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 
virus vandu they can respond to heat or heat kudukrona they can respond adukku react pannudhu okay va adhe mari or chemicals kudukrona appadina or radiation kudukrona appadina adukku edha mari enadhu and edathula or namakku response or result angaradhu kedaikudhu so nama heat kudutana adukku edha mari virus act pannudhu or chemical kudutamnaala adukku edha mari act pannudhu radiation kudutana adukku edha mari sila changes undu virus la yerpadudhu appo enna na adukku la vandu react pannudhu nu artham okay va so apdi paakumbodhu they show irritability appdi solla yes ki irritate so most specific na nadan pathina ipo example ku or plant irukku nu solluvanga so tobacco mosaic virus nu or virus irukku tobacco mosaic virus nu solluvanga idu vande tobacco plant mattum da infect pannum plant yo vartha matta plants yo humans ku infect pannadhu appa most specific most na andha la yaar appadina ipo idu na human idu virus na idu enna vande infect pannadhu na naan da andha la host okay idu vande host kedaiyadhu இது போய் ஒரு பிளான்ட் இன்ஃபெக்ட் பண்ணனா அந்த பிளான்ட் தான் ஹோஸ்ட் இந்த ஆர்கனைஸ் அந்த வைரஸ் எங்க போய் என்டர் ஆகி மல்டிப்ளை ஆகுதோ அந்த ஆர்கனைஸ் தான் ஹோஸ்ட் ஆர்கனைஸ் னு சொல்வாங்க சோ ஹோஸ்ட் ஜீன் பார்க்கும்போது சில வைரஸ் பிளான்ட மட்டும் தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் சில வைரஸ் அனிமல்ஸ மட்டும் தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் சில வைரஸ் ஹியூமன்ஸ மட்டும் தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படினு சொல்வாங்க ஓகேவா சோ இப்ப அச்சே நம்ம இன்ஃபெக்ட் பண்ணது வந்து நம்மள மட்டும் தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அது கொசு வையோ வேற அனிமல் வையோ வேற பிளான்ட் வையோ இன்ஃபெக்ட் பண்ணாது ஹியூமன்ஸ மட்டும் தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படினு சொல்றது இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா லிவிங் கரெக்டர்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கனா என்னெல்லாம் நான் லிவிங் கரெக்டர்ஸ்னா தே கேன் பீ கிறிஸ்டலைஸ்ட் கிறிஸ்டலைஸ்னா அது அந்த கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம்ல நான் லிவிங் ஃபேக்டர் என்ன பண்ணோம் நம்ம கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம்ல we can isolate the virus கிறிஸ்டலா மாத்தல அந்த உப்புல இருக்குல கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இருக்குல அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம வைரஸ் வந்து கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணலாம் கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணாலோ ஒண்ணு ஆகாது அது மறுபடியும் என்ன ஆக முடியும் அது எப்ப போய் இந்த ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம்ல என்டர் ஆகுதோ மறுபடியும் மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சோ அது வந்து கிரிஸ்டலைஸ் பண்ண முடியும் சோ கிரிஸ்டல் வேற எதையும் நம்ம கிரிஸ்டலைஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படினா அது செத்து போச்சு அவ்வளவுதான் ஒரு பாக்டீரியா கிரிஸ்டலைஸ் பண்றீங்க அப்படினாலோ அது ஆகாம முடியாது அது போய் மறுபடியும் வந்து செத்துறச்சு அவ்வளவு அதனால அதுக்கு அப்புறம் வந்து மல்டிப்ளை ஆகோ இதுவும் ஆக முடியாது ஆனா இது அப்படி கிடையாது கிரிஸ்டலைஸ் ஆனாலோ அது மறுபடியும் போனச்சு அப்படினா தே கேன் காஸ் டிசீஸ் அது இட் கேன் பீ கிரிஸ்டலைஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கனா அதுக்குள்ள இருந்த மெட்டபாலிசம் கிடையாது இப்ப வைரஸ் வந்து தனியா வெளியில காத்துலயோ தண்ணியில எங்க ஒண்ணு இருக்கு அப்படினா இந்த வைரஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் என்னன்னா இதுல உங்களுக்கு ஆர்என்ஏ இருக்கு புரோட்டீன் இருக்கு அவ்வளவுதான் இதனால என்ன பண்ண முடியாது மெட்டபால நம்மள மாதிரி ரெஸ்பிரேஷன் ब्रीथिंग இந்த மாதிரி நிறைய மெட்டபாலிசம் நடக்குது இல்லையா சோ பாக்டீரியா வேற என்ன பாக்டீரியாக்குள்ள நிறைய மெட்டபாலிசம் நடந்து கிட்டே இருக்கும் பாக்டீரியா தேவன என்சைம்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் प्रोड्यूस ஆயிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா இங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்காது அப்படியே சில மாதிரி கண்ணு மாதிரி கிடக்கும் அவ்வளவுதான் இது எப்ப நமக்குள்ள என்டர் ஆகுதோ அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு மல்டிப்ளை இல்ல மெட்டபாலிசம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதவிர வெளியில இருக்கும்போது எந்த மெட்டபாலிசமும் நடக்காது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கனா inactive or the already small inactive outside host so host na vera human solo plant solo animal solo nammal utti velila porichina ad inactive ad onnume kedaiyadhu setu ponadhukku samanam adhu ipo velila vandiruchu ana enna vittu velila vandaachuna adhu onnu kedaiyadhu avlo dhaan setu ponam varukku nanu so no function autonomy so autonomy na enna pathina thanadhu thane pannikiradhu autonomous nu solluvom illaya so ipo pathinga appadina plant irukku na adhu velila thana adhu nanu pannuvom sunlight vechina adhe thanoda velaiyala paathukku நம்பரோட நம்ம ஒரு ஆட்டானமி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளோட செல்ஸ் என்ன பண்ணுது தன்னுக்கு தானே மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லா வேலையும் பாத்துக்கும் ஆனா அந்த வைரஸ்னால தன்னுக்கு தானே எந்த வேலையும் பாத்துக்க முடியாது அதுக்கு சொந்தமான மெக்கானிசம் எதுவுமே கிடையாது உள்ள வந்தால என்ன பண்ணோம் நம்மளோட மெக்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த மல்டிப்ளை ஆகுமே தவிர அதனால சொந்தமா மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது அதான் ஆட்டானமிஸ் னு சொல்லுவோம் ஆட்டானமிஸ்னா தனக்கு அதுக்கு மூலையில எதுவும் கிடையாது ஓகே மூல என்ன கிடையாது அதனால வந்து மல்டிப்ளை ஆகாது அந்த மாதிரி கெபாசிட்டி எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு நமக்குள்ள வந்து அட்டாச் ஆயிட்டு அது ஆரம்பிக்கும் அவ்வளவுதான் நாஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தனி எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் என்சைம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்ப நம்ம வேற செய்யறோம் பேசுறோம்னா நிறைய எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுக்கு நிறைய என்சைம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி என்சைம்ஸ் எதுவுமே இது கிடையாது வைரஸுக்கு கிடையாது சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் சோ வைரஸ் வந்து லிவிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நான் லிவிங் எப்ப அது நான் லிவிங் வெளியில இருக்கும்போது நான் லிவிங் உள்ள என்டர் ஆகும்போது இட் பிகம்ஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம் சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் ஒரு ப்ரீ இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் வைரஸ் சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம வந்து கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் வைரஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் வைரஸ் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம டீடைலா வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாக்கலாம் தேங்க்யூ फ्रें